se află copilul acum? Call center-urile de la direcțiile de protecție a copilului primesc zilnic sute de telefoane de la fetițe și băieți care se află în situații disperate sau de la adulți care sunt la versă de Bună ziua, dragi justițieri! Bine ați venit la un nou episod din seria Catching a Predator. Astăzi îl vom cunoaște pe Tommy Daniel, un ciudățel de vreo 35 de ani din centru vechi, care pretinde că ar avea 21 de ani și adoră să agațe minore, majore, efectiv orice respiră prin centru vechi, pentru că aparent este un obsedat sexual. Momentan am fost contactat doar de două fete, dar sunt sigur că sunt mult mai multe, ce au fost abordate de acest individ, li s-a cerut instagram sau numărul de telefon, apoi au fost bombardate date și stresate continuu de el. Aparent omul nu înțelege că vârsta contează dacă fata are 14 ani, omul nu înțelege că fata nu este interesată și continuă să insiste și să insiste să insiste pentru că, hei, poate. Vom trece rapid prin conversațiile cu cele două victime ale lui, apoi vom da drumul la episod. Prima fată era cu prietena ei prin centru vechi, amândouă fete de 18 ani, au fost abordate de Tommy, care a pretins că are 21 de ani, în timp ce mai era cu un alt prieten de-a lui, care aparent arată de vreo 40 de ani și li s-a cerut Instagramul. Prietena fetei a refuzat, drept urmare a fost jignită și numită în toate felurile pentru că a îndrăznit să refuze pe acești alfa mail de centru vechi, așa că cealaltă domnișoară i-a dat Instagramul pentru a evita acele injurii și jigniri. Haideți să trecem un puțin prin conversație și vă mai dau alte detalii după. Ce faci, iubi? Bună! Ce faci? Hai ne vedem! Ce faci? Bine, iubi tu? Facebook ai? Ce e ăla? Facebook nu ai? Să spui poze pe el. Zi ne vedem, bem niște vin, ai chef? Zi mi amore, sunt timidă. Ai chef? E, dragi, ești timidă. Dăm numărul tău. Vii, stai cu mine. Mi-e rușine. Câți ani ai? 22. E, dragi, ne cunoaștem, te obișnuiești cu Tom. Poate 32. Nu? Lol, eu am 14. 14 sau 18? Că scrie că ai 18. Am pus 18 să nu-mi închidă contul. A, zi, vrei, ne vedem? Trece seara. Ce facem dacă ne vedem? Ne uităm la ai umor. Bem, mâncăm și urma, vedem noi, vorbim, ne cunoaștem. Ce face toată lumea? A, bine. Vrei? Te lasă mai ta? Da. Nu sunt ca mică? Nu contează vârsta. Ce treaba unii? Aia zic. Păi și nu vrei mai bine să ieșim în oraș? Dăm numărul tău. Te că la tine acasă. Ieșim după 12 unui, e prea de vreme acum. Așa târziu? Da, ce are? Nu știu, mi-e frică că nu te cunosc. E, dragi, stai cu mine și o să mă cunoști. Dorm la mine? Te lasă mai ta. Unde stai? Nu, nu cred că mă lasă, că mi are locația. Sectorul 2. Da, zic, să ieșim afară. Atunci stai câteva ore și pleci. Acasă, dacă nu te lasă, nu știu. A scăzut și prețul la taxi, nu mă lasă mama să vin. Care locația mea? Nașpa, atunci ne vedem ziua. Dar nu te deranjează că am 14 ani? Oprești locația, ce are? Nu mă deranjează. Arăs de 20, ești matură. Răspunde să te văd, să vorbim pe camere 2 minute. Nu pot că doarme mami și dacă aude mi-a telefonul. Păi nu dormi în camera ta? Pune-l pe silențios. Ba da, dar mă pune să dorm cu ușa deschisă și aude. Păi vorbim încet, nu aude, că și ei mei dorm. Om la 35 de ani, încă cu părinții acasă. Bravo, bro. Păi ce facem la tine? Sex. Cum adică? Cum așa? N-am mai făcut. Și am 14 ani, tu 22. N-are nimic, faci acum. Mi-e cam frică. E, da, nu vrei sex? Nu știu cum e. Păi o să vezi dacă faci. Tu ai mai făcut cu fete așa mici? Nu contează vârsta. Da, ai dreptate, contează să ne iubim. Mai am uh, o chestie ce mi-a declarat uh, fata. Uite, când uh, m-am văzut eu cu el, de l-am cunoscut atunci în seara de mi-a cerut instagram eu eram cu o prietenă și nu suntem foarte micuțe. Eu cel puțin arăt de 14 ani în viața reală, că sunt foarte mică. Și să abordeze așa două fete pe stradă care nici măcar nu par majore. Și eu când l-am văzut, uh, el uh, era cu un prieten de-a lui care și el apărea tot așa de vreo 40. Și vorbeau cu fete pe stradă, gen, le băgau în seamă fără niciun sens și dacă îi refuzau, începeau să le jignească, că au mers de pinguin, că nu știu ce, că arată nu știu cum. Chiar și cu prietena mea când a plecat, a intrat în Uber, a început să se zice după ea că e grasă, că e pinguin, că e nu știu ce. Asta a fost primul caz cu fata care a pretins că are 14 ani doar ca să fie lăsată de individ. Ea m-a contactat prima și mi-a spus de situație. Am vrut să o ajut să-l prindem. Eram aproape de o întâlnire, doar că și-a pierdut puțin interesul pentru o zi, două și a trecut la următoarea victimă. Puteți să vedeți aici puține apeluri, număr necunoscut, am înțeles că și-a schimbat și câteva cartele ca să mai aleg legătura cu ea, pentru că fata n-a vrut să aibă treabă cu el. I-a dat numărul de telefon, s-a simțit confortabil și l-a blocat. Pe unde a putut? Ce face Andreea? Tom, grad, here, mesaj ters, mesaj ters, mesaj ters, emoji, emoji. Te rog frumos să mă lași în pace, să nu mă mai caut, să nu mă mai suna, nu mai trimite mesaje, altfel o să merg la poliție. Solo, solo, aolo, a vrut să corecteze. Mergi la poliție, vorbesc serios, du-te la șapte poliții, vrei să mergem amândoi? Câți ani ai? 18, tu tot 18, răspunde să te văd, eu am 17, bun, răspunde să te văd, ce faci? 
Ai te știu că ești pedofil? Recunoști că ești o bețivă și o curvă la răspunsul ai te știu că ești pedofil? Logic. Ce faci, Andreea? A? Ce faci? Ne vedem? Andreea, ai plecat? Sunt Tomi de la Club Berlin. Ce faci? Hai, ne vedem. Dacă nu încetezi, mâine merg cu părinții de mânuță la poliție. Bravo, mergi, că vin și eu să-i cunosc, să te cer de nevastă. Foarte bine. Astea sunt mesajele pe care mi le-a trimis fata. Sunt mult mai multe, cu siguranță, pentru că omul efectiv nu o lăsa în pace. Și m-a contactat ea și a zis, ok, ok, la tine e mai, mai grav că pe tine chiar te, te spamează în ultimul hal. Și am rugat să-i să scoată blocul, să-l întâlnim. Că fata chiar voia să-i facă plângere și am zis, ok, hai să te ajut. I-a scos blocul, o mică poveste că te-a blocat iubitul meu, că era gelos, dar nu mai sunt cu el. El imediat, hai să ne întâlnim, noi ok, hai să ne întâlnim și așa o să vedeți cum ne-am întâlnit cu Tommy. Sigur, n-a fost ușor, credeți-mă. Omul a avut preferințe, mă sun pe cameră, îmi dai screen de la Uber, mi-a arăt că ești în Uber, că altfel nu cobor. Da, deci omul era puțin uh, speriat. Știa că ceea ce face nu este ok, probabil știa de mine, cum să nu. Dar uh, noi suntem mai inteligenți decât acești prădători, jegoși, așa că haideți să îl cunoaștem pe Tommy. L-am găsit pe pedofil! L-am găsit pe pedofil! Pedofilul! L-am găsit pe pedofil! Pedofilul! Bună seara, dragi justițiari! Mergem să ne întâlnim cu acest băiat, Tommy, din centru vechi, care are pasiune așa pentru minore, de fapt pentru orice mișcă și le terorizează în ultimul hal și le amenință. Da, sunt curios câte, câte fete minore chiar vor ieși în public să spună, bă, și asta, asta și femeie m-a terorizat, dă tăi. Mă scuzați, traficul din București, cu toți ăștia care trec pe roșu, m- da. Anyway, nu vorbim după ce ajung la destinație. O cheamă, cheamă Uber, te-ai chemat? Vrei să-i că o să-și arăt în aplicația Jigosu? Mă sună. Ce faci? Bună. Bine, aștept tu, Baru. Ai coborât? Da, aștept tu, Baru. Unde sunt scară? Unde? Stai că ți închid și te sun înapoi că nu, nu mi-a luat tu, Baru. Bun, noi urcăm și ne ținem. O să mergem okay. primii acolo. Da? Ok, da. Așa. 12 minute. Sunt în Uber. Cât timp apare? Cât timp strigă? Imediat. 12 minute. 12 minute? Poftim? 12 minute? Da. A, ah, e ok. Și prețul ăla e, nu? Ca e sunul? Da, da. Cât vrei. Două, trei ore. Bine, ai vorbit că ne vedem pe alte pupa. Bine. Pa. M-a sunat acum pe cameră uh, și a zis că să-l sun când ajung. Ai zis că vorbim când ajung. A, am avea și noi nevoie de un echipaj, vă rog frumos. Acolo e mașina. Mersi. E ok, da? Salut, papa. Bună. Ce faci? Bine. Ce faci, Andrei? Pe ce? Salut. Moment. Sunt Alexandru Consachi de la proiectul justițiar de Berceni. Alexandru Consachi de la proiectul justițiar de Berceni. 
Calmează-te, nu-ți fac nimic. Hai să te ridici, să nu stăm aici. Ești ok? Calmează-te. Da, stai ok să ne ridicăm. Haide, da? Să vorbim. Nu fugi, te rog că poliția e pe drum, nu, ok? Nu, 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 că vorbim. Nu fugi, te rog, da? Nu, nu, nu. Că nu vreau să te pun iar la pământ. Nu, nu. Îmi promiți? Îți promit, da, stai Scoate să... Scoate-mi buletinul, ca să fiu sigur. Stai să mă ridic. Scoate-mi buletinul. Scoate-mi buletinul. Stai, te rog să... să... Scoate-ți întâi buletinul. Să mă Scoate buletinul. scoate buletinul și o să am încredere că nu fugi. Păi unde să fug dacă sunteți cu toții? Hai, te rog frumos, scoate buletinul să te vedem. Mă, lasă, mă ridic. Pe o să te... Da, îți promit că te las. Nu, 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 stai un pic, stai un Hai, sus. Auzi, dar Bun. cum e ce? Așa, de ce ai vrut să fugi? I-am făcut ceva? Da, da, da. Uh... Ce am făcut? E adevărat că încerci să agăți minori în centru vechi? Eu? Să agăți? Da, da. Nu e adevărat. Uh, ea nu este prima victima ta. Păi ai mai vorbit zilele astea cu încă o fată de 15 ani. Este adevărat? Nu e adevărat. Cu cine? Hai că-ți spun cu cine. Trebuie să nu faci vreo chestie nasoală cu mine. Poliția e pe drum. Nu, nu Cu Cristina, da? O mai ținite pe Cristina? Cine e Cristina? O mai ținite? Uite aici conversațiile tale. O mai ținite pe fata de 15 ani, Cristina? Pe care o chem mai la tine? Nu, nu e adevărat. Ba este. Auzi, ideea și care e? Spune. Stai o secundă să ne calmăm. Eu sunt că... calm. Eu vreau doar să nu, nu. mai fugi, că n-am chef să te pun la pământ. Vreau să aștept să vină poliția să nu. vorbim pe ea. Nu fug. Eu n-am făcut nimic, ai înțeles? N-am făcut nimic ca ilegal. Cum să nu? Hărțuirea știi că este ilegală. Până păi ce hărțuire? Ce hărțuire? Amenințările nu sunt ilegale? Păi care? Ce amenințări? Ce Cum amenințări? Nu ai fata? Ia te păi am amenințat? Ia te rugat să lași în pace, să nu mai, să păi nu mai suni, să nu mai așa, că mergi la poliție. Păi ce am amenințat? Două fete până Familia acum. Familia mea atunci că lucrează la poliție și... Foarte tare. Și lucrează la așa? Și nu, știu? stai să... Și ei știu ce nu, faci? Nu, că tocmai eu n-am făcut nimic, ai înțeles? N-am făcut nimic ilegal. Voi acum m-ați agresat, nu? Sau cum? Ați dat în mine în curge sânge? A, am dat în tine? Păi nu, stai să... Că păi nu, nu exact, okay. n-am dat în tine. Nu e ok, ai înțeles? Nu e ok. Uh, stai aici, te rog, să vină poliția. Da, 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 stau, nu e nicio problemă. Păi nu o să ne găsească aici, după ba, blocuri. Da, găsește, da. Hai, te rog frumos, că nu vreau. Chiar nu, nu vreau. Nu, sunt dar te rog frumos, okay, să bine nu... am chemat poliția și n-am păi, chef să stau să te căutăm să nu știu ce. Păi ok, nu... Nu, că nu e... Haide, deci te rog frumos, chiar, chiar în, acest moment, da, în acest moment te-am reținut. Nu, nu în trage. acest moment te-am reținut, da, păi este ce? complet cu legal, cu ce pentru motiv? că ai hărțuit pe fata asta cu ce am și ai vrut să chemi o minoră de 15 ani la tine. Ce i-am făcut, te rog frumos, ce am făcut? Am chemat-o cu forță, de câte, ori, forța? de câte ori ai terorizat-o în ultimele zile? Cu ce am terorizat-o? Că nu am făcut absolut nimic. Nu te rog, Uite, el mă cunoaște, zi Andreea, cu ce te-am terorizat? Ai terorizat cu mesaje, cu apeluri. Da, ce mesaj? Cu ce apeluri? cunoști? Îl cunoști că ai zis că te cunoaște. Nu, că au zis că mă filmează. Cu ce mesaje? Cu ce apeluri? Cu ce? M-ai terorizat cu mesaje, cu apeluri. Ți-am spus că o să merg la poliție. Ai spus să merg. Să și merg tot ai și... continuat. Tot ai continuat. Și tu parcă mai lovi, nu? Mai nu te-am lovit cu nimic. Ai luat acolo. Nu te-am lovit cu nimic. Nu, stai așa. Stai. Hai, gata, te rog frumos. Nu, că Lasă nu să vine nu, nu, că fugi. Ai fost să fugi. Te rog frumos, stai aici. Dar te rog frumos, stai aici, gata. Sunt vecinii mei. Sunt vecinii tăi și vrei să apeși și despre tine, gata. Te rog frumos. Sunt vecinii mei de la bloc. Adică, na. Bună ziua, domnul te rog să minore. Auzi ce zice domnul. Căci că eu te rozez pe domnul. Avem toate dovezile, am chemat poliția. Vrem doar să stai aici. Pe domnul Șar. Nu, păi vreau să stai aici. Nu, 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 Păi da, da, deci, frumos, lovit. stai pe loc, că nu te-am lovit cu nimic, e totul filmat. Păi filmat, nu da. lovesc cu oameni, că n-am nevoie. Dar cu ce, am, cu ce am agresat tu? De ce ai chemat o minoră de 15 ani la tine, frate? Dacă i-am dat mesaje, mesaje o, frate. Ai agățat un oraș mesaje. nu ți-a dat ea mesaje. Păi cum nu îmi dă mesaje? Tu vezi că mi-a scris mesaje, am mesajele în telefon. Mi-a dat mesaje să vină să ne vedem. O grămadă de fete. O grămadă de fete. Are un caracter ce o grămadă, bolnăvicios. Ce o grămadă de fete? Și acum nu asume. Îmi dă mesaj, tu crezi că eu nu mi-am dat seama că ea vrea să facă o chestie de asta? Nu, nu ți-ai dat seama. Bă, da, mi-am dat seama. Continuat... Mi-am dat Înțeles, seama foarte ok. Nu e când voiai să ieși cu fata de 15 ani, cu Cristina, ai chemat-o la tine să face sex. Cu care e Cristina? Cine Cristina? Câți ani ai? Câți ani ai? Cine e Cristina? Câți ani ai? Că spui că ai 21 de ani, nu par de 21 de ani. Cine e Cristina? Cine e Cristina? Într-un minut două. Într-un minut două, bun. Cine e Cristina? Fata de 15 ani. Nu, stai ok, să mergem să... Nu vreau fie... să stăm nicăieri, vreau să aștept să vină poliția. Nu, că nu am credere. Vreau să stai aici, te rog frumos. Vreau să stai aici, te rog frumos. Păi nu fug nicăieri. Rămâi aici pe loc să vină poliția și pe aia discuți cu ei tot. N-am fugit nicăieri, n-am fugit nicăieri. Cum n-ai fugit? Ei mai acum ai văzut, ai fugit. Păi am văzut, am crezut că sunt desprieteni cu ei, ai înțeles? Și ce-ți făceam? Păi stai să merg să-i zic și eu să o chem și eu pe mama, ai înțeles? Păi poți să o chem, poți să o chem, dar stai trebuie frumos să vină poliția. Toată familia Atât. mea lucrează la poliție, Foarte bine, adică să suntem colegi, nu mai trage Foarte de mine. Nu trag vor... de tine, vreau doar să stai aici, am chemat poliția, păi te-am te poliția, te poliția. Te legal pentru că ai făcut hărțuire, ai amenințat Cu ce și ai, amenințat? Și ai chemat o
Da? -am cu toate mesajele le avem, toate nimic. mesajele sunt și la tine în telefon, da, sunt sigur. Am și un mesaj, am și un mesaj Perfect. de grămadă de mesaje. Așa că te rog stai aici liniștit, nu te mai face de în fața vecinilor Nu, tăi. că nu, că sunt vecinii mei, păi înțeles, știu. dar ideea e că eu n-am făcut absolut nimic, așa cum ar veni, m-a luat ca pe un mare infractor. N-ai făcut nimic. Că am făcut, că nu știu ce am făcut, că... N-ai făcut nimic. Nu, să dar spui nu e ok. Să de 15 ani să vină la tine să face sex. Nu e ok. Da. Nu contează nu vârsta, uite, nu, fug nu, e, nu, nu e scrisul tot ăsta aici? Nu, nu fug nicăieri, stai eu aici. Fica, nu fug nicăieri, nu fug nicăieri, înțeleg. Nu, nu contează vârsta. Ai spus cum te interesează vârsta ei? Nu fug nicăieri. Dar sunt și camera ta, nu ne mai filmăm că nu suntem la proteste. Nu, că după aia ar spui că te lovești și altele, lasă să fie Păi oricum ați lovit acolo, nu, te -a lovit lovit ați filmat și aia că m-ai da, lovit în partea aia? Da, absolut, filmat. Nu, l-a lovit nimeni, că nu am venit să-l bat, am venit doar să-l dau la poliție. El, el a chemat-o pe domnișoară, a terorizat-o. Nu, ea mi-a dat mesaje, la e la mesajele de la ea. Pe numere da, de telefon, pe are... mesaje, pe nu știu ce. Și fata l-a blocat de și el revenea. E mesajele de la ea. Noi avem un proiect civic și încercăm să ajutăm fetele care se confruntă cu astfel de indivizi. Păi de ce răspund la provocările astea? Păi nu răspunde, fata l-a blocat peste tot. Păi știu ce caută aici? Tot timp? Ce caută fata aici? Mă ascultați -mi. Fata, ce caută fata aici? a tăiat orice orice cale de comunicare cu el, da? Sunt de acord cu tine. Perfect. Veneai tu... De păi de cum fata? să vin? Ce eu vreau să vin. Ce caută fata aici? Cum ce caută fata aici? Pe întreabă pe el ce caută fata aici. Pentru că voi ați pus-o ca să vină să stea... Pentru că pe cameră, că era frică, că știa cum să fie prins. Că nu e fraier. Eu oricum mă așteptam la o chestie să face, să facă ea o chestie de asta, ai înțeles? Te așteptai, nu? Dar nu e nimic, că păi eu n-am făcut nimic. Păi evident că dai un comportament așa bolnăvicios. Eu n-am făcut nimic ilegal, ai înțeles? N-am făcut nimic. Tu chem o fată de 15 ani la tine acasă și nu e nimic în regulă Eu n-am făcut nimic... Nu mai stau mă să discut cu tine, vine poliția, discut cu poliția. Da, știm? Da, da, da. Nu am făcut nimic afară, dar ideea e că și de ce nu mă las să o chem și eu pe mama, să o merg și eu, că și cum, și cum, și cum nata mea lucrează la poliție, adică na, tu ai zis că ești de la poliție, nu? Sau nu mai ești de la poliție, că nu mai înțeleg acum. Tata, e te rog, pe tine la un moment dat cu gândirea asta, dar e ok. te rog, tu mai ești de la poliție sau nu mai ești de la poliție, că nu înțeleg. Ai zis că ești de la poliție sau nu mai ești? Unde am zis că ești de la poliție? Că că tu ești poliția și că poliția. Nu, am că am chemat poliția. A, ai chemat acum. poliția, dar nu ești de la poliție. Trebuie să fiu păi de la vezi că eu sunt poliția, aia știe. Tu nu ești nicio poliție. Mea lucrează păi la poliție. familia ta, nu tu. Tu ești unei ca nimeni care te rogează fete. Da, eu sunt unei ca mine, nu? Da. Și cu, cum exact. ar veni tu că m-ai agresat și că vii și faci abuz Așa, aici? Fac abuz. Tu faci abuz. Nu fac niciun tu abuz. Sau, mai și nu filmat. fac niciun abuz, frate. Stai, liniștit. Nu știu dacă domnul, de exemplu, are fete și te aude cum vorbești. Păi ce am vorbit? Ce am făcut, ce am făcut frate? Că eu nu am făcut nimica. Mă, de câte ori ai terorizat omul? Nu i-am făcut nimica, ce nu înțelegi? Cum te cheamă, pe tine? Alexandru, pe tine Alexandru, la pomenul îmi cheamă George. George. Nu i-am făcut frate nimic. Bine. Noi că facem circul ăsta ce vreți voi aici, e că îl facem, dar o să vezi păi că nu e. Eu nu vreau e. să facem niciun circ, eu vreau să stai cu minte, așteptăm să vină poliția păi și să discutăm cu circ? ei. Ce faceți voi, circ? Fata îți face plângere pentru că ai hărțuit-o și amenințat-o și gata. Nu face ce? Faceți circ, că vă place circul, da? Da, nu o rezolvăm, nu e problemă, o rezolvăm. Zi vecine, nu că și Matale ești de la poliție. Că și vecinul lucrează tot la poliție. Ce crezi? Ne-am și nemerit. Foarte bine. Așa. Zi vecine, ce pot să-i fac și eu legal? Făm ce vrei. Făm ce vrei tu. Nu știu ce dovezi au băieții, ce știu mai multe. Păi n-au, n-au, mi-a mie, mi-a zis două, trei mesaje. Care păi n-am trecut prin toate mesaje, de că stau să nu fugi. Care... Păi ce să fug? Unde să fug? Dacă sunt, mă cunoaște toată lumea, că sunt la mine aici, la... Zona. Auzi, dar cum e ce? Până la urmă, ce? Ce? voi de ce v-ați revoltat așa? Că ce am făcut? Că n-am înțeles ce am făcut, că nu am făcut nimic. Chiar te rugați să o lași în pace, să așa? nu mai contactezi, tu reveneai de pe alte ce numere. Și ați voi cum ar veni ca să mă caute, nu știu cum, să facem... Nu, 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 ea este a treia fată de m-a contactat, deci îți dai seama câte sunt? Dacă doar a, trei m-au contactat mult, pe mine asta în... Două, trei zile. Și tu ce ești? Tu ce calitate? Că nu, tu ești de la Eu... fundație sau de unde ești? Da, sunt de la Asociația Justițială de Berceni. Și avem Am acest proiect civic să ajutăm uh, fetele, copii. Da? da? Cred. Și pe tine cum te cheamă până la urmă? Alexandru, ți-am Alexandru, da. da. Pe tine cum te cheamă, de Cătălin. Cătălin. <coughs> Zi vecine, te rog, mai sfătuiește mă ce... Sunt băieții de la secția 16, le explici că te-am abuzat, că te-am bătut, ce vrei tu? Secția 7. Auzi, n-am nici încărcătorul la mine la telefon. 
Ai buletinul? N-am ce pregătări. Ce să am? Ai buletin la tine? De ce să am buletin? Pentru ei. Tu ai buletin la tine? Da. Da, să m-a sunat un număr. Eu n-am buletin la mine, înțeleg? Deci uite ce... Alanta? Poftim. Din la asta știți apă alanta sau cine? Nu. Inge camera că nu e vrem. Bună seara, bună seara. Facem și faci cu Alexandru, mă numesc, din cadrul secției 7 poliție. Intervenție registrată și la secția, video. de unde sunt? La, la secția, secția 7. 7. Da, da, Alexandru Constantin de la proiectul justiar de Berceni, colegul meu Alexandru, victima Andreea, și noi înregistrăm audio și video. Uh, am Perfect. fost sesizați de către domnișoara că dânsul o hărțuiește și o amenință. Da, în urmă cu normal, o să vorbim da. În urmă câteva zile o altă fată ne-a sezizat de același lucru, că individul a abordat-o în centru vechi și la fel. Îi dă mesaje, el a blocat, el revine de pe alte conturi și o terorizează la modul okay, efectiv. dovezi în acest sens? Avem da, aceste dovezi, da. Okay. Uh, fata m-a contactat spre că nu poate să scape de el și am zis, ok, cel mai simplu ca să putem ajuta poliția să-l identifice cel mai ușor este să-l prindem, să-l întâlnim și efectiv să chemăm poliția. Ceea ce am și făcut. Ne-am întâlnit cu el, v-am chemat pe da, dumneavoastră. Dânsa, dânsa vrea să facă plângere împotriva lui pentru hărțire și amenințare și cam asta e situația. O să mergem la secția 7 poliția, acolo o să rezolvăm totul. Dar dacă doriți să depună plângere, avem și dovezi de acest sens. Da. Dumneavoastră la fel, dacă doriți să depuneți plângere, la fel. Vreau să depun că am și alte, adică e Dânsu, o să meargă cu noi? Da, și noi venim. Echipa și sunt noastră după da. Băieții sunt tot cu dumneavoastră? Sau? Nu, 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 nu am nicio treabă. Vecinii dânsului sunt. Vecinii? Da. Ok, da, vecinii dumneavoastră aveți vreo treabă? Vecinii mei că au sărit toți vecinii de la bloc de aici, că au început să... Hai să mergem, nu putem să mergem. Perfect. Haideți să mergem. Da, da, haideți să mergem. Haideți să mergem. Da, ți-a vrut să mă ia în brațe, dar nu îmbrățișarea așa, gen, voia să mă ating, așa, nu știu. Terorizează fete, frate, le agață în centru vechi și pe le terorizează, le terorizează. Vorbise cu una de 15 ani să vină la el acasă, dar mă minte că are 21 de ani, dar nu are 21 de ani. Nu, mai mare, mai mare decât mine. E mai mare, nu? Ai tu 29 și mai mare ca tine. Da, are vreo 35. Asta, le minte pe puștoarecele astea mici, care are 21 de ani, și le cheamă la el acasă. Și dacă nu acceptă femeile, le terorizează. Bluda și iarbă de nea, ce nu știu ce le dă. Bun, plecăm la secție. Fata o să facă plângere împotriva lui și ne auzim imediat. Pa! Bună seara, bună seara! Suntem la secția 7, unde am venit cu individul și cu victima acestuia, una dintre victimele acestuia. S-a făcut procesul verbal, acum fata face plângere împotriva lui și noi stăm într-o mașină, pe un colț de stradă, ca niște dubioși. Dar nu suntem dubioși. Suntem dubioși. Da, dar nu vă promite că noi facem doar chestii bune. Nu suntem dubioși, doar părem. Ăsta plânge în continuu, că l-am bătut, că i-am spus că de la poliție, că l-am maltratat, că l-am executat. Da, probabil o să-mi facă plângere. Mă mirică, n-a zis că nu l-am violat? Da, o să-mi facă probabil plângere pentru dracu știe pentru ce o să vedem. A, și momentan mă așteptăm pe fată să termine ca să o s-o ducem acasă, să fie totul bine. Ne auzim curând. Bună dimineața, dragi justițiari! N-am mai reușit să revin seară pentru că a durat foarte mult toată treaba și am ajuns acasă, am picat lat, fiind foarte, foarte obosit. Dar așa în încheiere, ca să vă dăm update cu ce s-a întâmplat mai exact. Individul a fost prins, după cum ați văzut, a fost dus la secția 7, a fost fotografiat, amprentat și domnișoara a depus plângere împotriva lui. Acum el se tot plângea pe acolo și încerca să găsească simpatia oamenilor legii, cum că a fost bătut de mine, agresat și multe alte. A spus că o să depună și el plângere împotriva mea. Îi urez por cu asta, nicio problemă. Eu mă bucur că avem încă un caz rezolvat, încă un individ care nu înțelege că nu e ok să agăți minore sau chiar și majore și să le sâcâi frate non-stop, non-stop să iasă cu tine. Chiar nu e ok. 
Îl avem și pe el acum în baza de date a Poliției Române, ceea ce este perfect, pentru mine este un win. Plus că și fata a depus plângere împotriva lui, fata este mulțumită de tot demersul, de cele întâmplate, așa că sunt și eu mulțumit de toate chestiile astea. Vă țin la curent cu ce se mai întâmplă cu el, cam atât uh, pentru Tommy. Sunt sigur că multe fete ce mă urmăresc îl vor recunoaște, având în vedere că el agață absolut tot ce mișcă prin centru vechi, indiferent dacă e fata minoră sau majoră, și se vede comportamentul lui deviant. Până data viitoare, ce vă zic, stați departe de prădători.